வணக்கம் இது உங்கள் ரிலாக்ஸ் ரேடியோ நான் உங்க அப்பர்னா இன்னைக்கு ரிலாக்ஸ் காஃபில நம்ம சிந்துவை பத்தி பாக்க போறோம் என்னடா மொட்டையா சிந்துங்கிறாளி சிந்து பைரவி கதை சொல்ல போறாளானா இல்லைங்க நமக்கெல்லாம் மதர் தெரேசனா யாரும் தெரியும் ஆனா இந்தியால மதர் ஆஃப் ஆர்பன்ஸ் பலரால அன்பா அழைக்கப்படுற சிந்து தாய் சப்கால் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போறோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல மகாராஷ்டிரால இருக்க வரதா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு ஏழை விவசாயிக்கு மகளா பிறக்கிறாங்க சிந்து சிந்துவோட அப்பாக்கு சிந்துவை படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை ஆனா சிந்துவோட அம்மாக்கு இல்ல பெரிய இஷ்டம் எதுவும் இல்ல எப்படியோ போர்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சிந்துவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடுறாங்க ஆமாங்க சைல்ட் மேரேஜ் ஒன்பது வயதான சிந்துவை இருபது வயது ஆணுக்கு திருமணம் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படியே நாட்களும் ஓடுது ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு தாயாகிறாங்க தன்னோட இருபதாவது வயதுல கணவனால கைவிடப்படுறாங்க அப்போ அவங்க ஒன்பது மாத கர்ப்பிணி தன்னோட மூணாவது குழந்தைய எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாங்க யாரோட ஆதரவும் இல்லாம யாரோட உதவியும் இல்லாம தன்னோட மூணாவது குழந்தைய பெத்தெடுக்கிறாங்க எந்தவித ஆதரவும் இல்லாத சிந்து தன்னோட அம்மாவை தேடி போறாங்க ஆனா அவங்க அம்மா சிந்துவை ஏத்துக்கல எல்லா நம்பிக்கையும் இழந்த சிந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து உட்காடுறாங்க யாரோட ஆதரவும் இல்லாம எப்படி நம்ம குழந்தைய வளர்க்க போறோம் அடுத்த வேலை சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாம இருந்த சிந்து தற்கொலையை பத்தி மட்டும் யோசிக்கவே இல்ல அதுக்கப்புறம் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயே சின்ன சின்ன வேலைகள் செஞ்சு வாழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க காலையில ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வேலை செஞ்சுட்டு நைட்டு நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமோன்னு பயந்த சிந்து சுடுகாட்டுல வாழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சுடுகாட்டுல நிறைய பேர் அவங்கள பாத்துட்டு பேய் இன்னும் பயந்து ஓடியிருக்காங்களாம் அப்படியே லைஃப் ஓடுது ஒரு நாள் ஸ்டேஷன்ல ஆதரவு இல்லாம பசியில நின்ன குழந்தைங்களை சிந்து பாக்குறாங்க அடிப்பட்டவனுக்கு தான் வலினா என்னன்னு தெரியுங்கிற மாதிரி தன்னை போல ஆதரவு இல்லாத அந்த குழந்தைங்களை சிந்து தத்தெடுத்துக்கிறாங்க அவங்களுக்காகவும் கடினமா உழைக்கிறாங்க அந்த குழந்தைங்க மட்டும் இல்லாம தன் கண்ணில் படுற அத்தனை ஆதரவற்ற குழந்தைங்களையும் தத்தெடுத்துக்கிறாங்க அவங்கள படிக்கவும் வைக்கிறாங்க அன்னைக்கு ஆதரவே இல்லாம இருந்த சிந்து தான் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைங்களை தத்தெடுத்து ஆளாக்கியிருக்காங்க அவங்க தத்தெடுத்த குழந்தைங்கள்ல நிறைய பேர் இப்ப டாக்டர் லாயரா இருக்காங்க அன்னைக்கு ஃபேமிலின்னு கூட சொல்லிக்க யாரும் இல்லாத சிந்துக்கு தான் இன்னைக்கு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மகன் மகள் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பேரம் பேத்தின்னு இருக்காங்க இப்போ அவங்களோட ஃபேமிலி ரொம்ப பெருசு இவங்களோட சேவை அண்ட் டெடிக்கேஷனையும் பாராட்டி இவங்களுக்கு இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு அவர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பரிசா வர பணத்துல நிறைய ஆசிரமங்களையும் கட்டியிருக்காங்க இப்போ பூனையில இருக்கிற ஆசிரமத்துல மட்டும் முன்னூறு குழந்தைங்க வாழ்றாங்க சிந்து தாயோட எண்பது வயசுல அவங்களோட கணவர் அவங்க கிட்ட திரும்பி வராங்க சிந்து எந்தவித கோவமும் இல்லாம அவங்கள அப்படியே ஏத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஆசிரமத்துக்கு யாரு போனாலும் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட ரொம்ப பெருமையா இவர் தான் என்னோட வயதான குழந்தைன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா அறிமுகப்படுத்துவாங்களாம் இந்த கதையில இருந்து எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா வாழ்க்கை நமக்கு என்ன வேணா கொடுக்கலாங்க கஷ்டத்தையும் கொடுக்கலாம் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கலாம் ஆனா நம்ம அதை எப்படி பேஸ் பண்றோங்கறதுலதான் மீதி இருக்க லைஃபே இருக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்துல யாருமே ஆனாது இல்லைங்க மனுஷனோட மனசுல இறக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் மனுஷனுக்கு மனுஷன் உதவுற வரைக்கும் இந்த உலகத்துல யாருமே தனியா இல்லைங்க அன்னைக்கு மட்டும் சிந்து தாய் நமக்கு ஆதரவு தராது இந்த உலகத்துக்கு நம்ம மட்டும் ஏன் ஆதரவு தரணும்னு யோசிச்சிருந்தா இன்னைக்கு பல பேரோட வாழ்க்கை என்னவா இருந்திருக்கும் கூட தெரியாது இன்னைக்கு அவங்களால ஆயிரம் பேர் நல்ல நிலைமையில இருக்காங்க இந்த மாதிரி பெருசா உதவ முடியலனாலும் நம்மளால முடிஞ்ச சின்ன உதவியா இருந்தாலும் முழு மனசோட பண்ணா அதோட ஹாப்பினஸே தனி சரி இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பிளீஸ் டூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ரிலாக்ஸ் ரேடியோ அது வரைக்கும் பாய் பாய்